Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje, né gente, já vou mostrar pra vocês aqui o que que chegou da Burlesque, viu? Sim, eles me enviaram aqui os perfumes que já entraram aí nesse Esquenta Black, né, que o site todo lá já está com desconto, viu? Principalmente nessa linha aqui que eu vou mostrar pra vocês hoje, tá? Eu tenho alguns perfumes aí da, da, da Burlesque, nossa, muita gente que comprou adorou, teve, teve meninas que até presenteou, sabe, colocou até como lembrancinha no casamento, então, ó, show de bola, viu gente? Eu só indico pra vocês aqui contra tipos que eu testo antes, que eu vejo que é de qualidade, então, ó, vocês vão estar tá adquirindo os melhores contra tipos, tá gente? Olha só o que chegou aqui, esse primeiro aqui... É também dessa linha que tá na promoção, tá? Que tá no Black Friday, na verdade, né? Então vocês vão conseguir comprar ele com mais desconto agora. Que tá com 35% de desconto na linha Select, viu, gente? Ó, nessa linha aqui. Olha que lindinho esse frasco. Com 35% de desconto em todas as volumetrias, tá? Todos os volumes de 50, de 100, os pequenininhos, todos com 35% de desconto, né? Dessa linha aqui, que é a linha Select deles, né? Que vem rosinha, tá? E ainda por cima, gente, o cupom Flávia Amor, sim, Flávia Amor, tudo maiúsculo, vai te dar mais 15% de desconto, sério, nossa, quando eles me falaram isso, eu já fiquei doida aqui, já querendo abrir esses perfumes que chegaram, né? Porque eu também amo, né, os contratipos da Burlesque e também esses frascos lindinhos, gente, até pra você deixar na penteadeira, né? Olha só, esse é o Anaíta, a Naíta vem aqui nesse frasquinho, né? Com essa tampinha linda, fofinha. Ó, esse é o borrifador dourado. Atrás vem escrito qual que é o inspirado. Esse aqui é inspirado no Angel Nova. <risos> gente, vocês queriam tanto o contratipo da Bulesque, né? Do Angel Nova. Agora tá aqui, gente. Nossa! E ainda por cima, né? Com muito desconto. Olha só de novo. Vou até focar melhor aí pra vocês. Porque essa câmera aqui, às vezes, não é... Ó, aqui atrás vem escrito qual que ele foi inspirado. E deixa eu borrifar ele aqui. Já vou borrifar na minha pele mesmo. Aí quando não couber mais cheiros aqui na minha pele, aí eu borrifo na, na, na fitinha, tá bom? Gente, ó, lembrando que eu tô deixando passar pra vocês aí, né, o site da Bulesk, viu? E também na descrição do vídeo tá o link direto. Nossa, que delícia, que delícia, gente. Muito parecido com o Angel Nova, tá? Que quem não conhece o Angel Nova ainda, é uma versão mais frutada de frutas vermelhas, com um fundo amadeirado, com um toque de baunilha, um toque ambarado também, sabe? Mas é um perfume doce, não tem aquele patchouli, né, do Angel, é totalmente diferente. E eu acho o Angel Nova até mais gostosinho do que o Delina de Parfum de Marli, viu, gente? Ó, então você que curte o Delina, né, ele vai na mesma vibe, é do Delina, né? Que inclusive tem também até na Burlesque o contratipo do Delina de Parfum de Mali também, tá? Mas esse aqui, ó, que é o Anaíta, ó, Anaíta, ele é inspirado no Angel Nova. Ih, que frasquinho lindo. Gente, tá muito parecido. Não tem saída alcoólica, tá? Eu já testei também os fundos dos perfumes da Burlesque. Nenhum deles tiver aquele fundo sintético. São muito parecidos. A gente não dá nada às vezes, né? A gente olha assim e fala, nossa, eu não conheço Burlesque. Não... Ai, mas não, tipo, não sei se é bom. Será, né? Não sei o quê. Aí quando chega aí na sua casa, você ó, vai falar, Flávia do céu, não acredito que é tudo isso que você falou e mais um pouco, viu? Então, ó, se joga nesse aqui, gente. Já aproveita a promoção, que tá muito boa. Tô sentindo até exalar aqui esse perfume, viu? Ó, não tô nem encostando o nariz. E já tô sentindo, gente, ó, esse perfume aqui inspirado no Angel Nova, muito parecido. Já de primeira, olha só, ele vem também nesse saquinho aqui, né, tudo bonitinho, pra vocês guardarem na bolsa e tudo. Vamos pegar mais um aqui, né, que acho que veio uns cinco perfumes. Ó, todos eles bem embaladinhos. O bom da Black Friday é que, assim, os perfumes já são em conta, é, esses inspirados, né, eles já tem um preço bom, que cabe no nosso bolso. E ainda por cima, com mais desconto ainda, fica quase de graça, né? Dá pra você montar a coleção aí. Se você não conhece perfume importado, gente, pode comprar aí os da Burlesque pra conhecer até os importados, porque eles são muito parecidos, viu? Vamos ao próximo aqui, que é o Kef, gente. Esse aqui ainda não testei. Esse aqui, né, é o Kef. Aqui tá falando que é inspirado no Ali... Nossa! É o Kef, eles estavam me falando, Flávia, você tem que conhecer nosso inspirado no Ali, né? Que é o seu perfume favorito, o Ali de Mugler. Deus, no Ali de Mugler, né? Que é aquele perfume puro jasmim, tá? Tem que curtir jasmim, viu, gente? Com um toque amadeirado e também ambarado, né? Mas, assim, pra quem curte jasmim... Deixa eu borrifar desse outro lado, né? Já que o Angel Nova também é bem intenso. 
Ai, nossa, esse aqui do Ali. Olha, esse aqui, gente. Hum, ó, ele hum, é, é bem parecido com o Ali, sim. Porém, eu senti ele um pouco mais suave, sabe, na saída. Não é tão doce assim, sabe? Porque o, o Ali, né? O de grife mesmo. Eu, tipo, quando eu borrifo, eu sinto ele mais acentuado, assim, no, no jasmim, com algo adocicado junto, sabe? Que eu não sei de onde que é, já que o perfume Alien não tem nenhuma nota doce falando, né? Mas eu sinto aí alguma coisa doce no Alien. Esse aqui eu já acho um pouquinho menos doce, tá? Mas é muito parecido, aquele floral de peso, né? Levemente assabonetado, ah, é tipo, levemente assabonetado, porque o Alien, sim, ele tem um toque ali, Levemente assabonetado, viu? Que eu sinto também, tá? Me conta aqui embaixo se você também sente esse toque assabonetado do alho, que eu creio que deve ser por conta das notas aldeíticas que tem misturadas no jasmim. Por isso que o jasmim do alho é bem intenso, viu? Porque quem não sabe, as notas aldeídicas elas é, são utilizadas pelos perfumistas, né? Para deixar as notas florais ainda mais brilhantes, né? Então, no caso do alho, né? Que é um perfume, um senhor floral. Então ele é utilizado. E como nos contratipos, né, no, tipo, nos perfumes que se inspiraram neles, tem também que ter essa dosagem, então aqui eles dosaram um pouquinho a mais, por isso que não ficou tão. É, por isso que não ficou aquele, aquele jasmim né, mais adocicado, entendeu? Acho que deu pra vocês entenderem aí, né? <risos> Mas, gente, muito parecido. Agora que já tá evoluindo, tá o cheiro do Alien, tá? <risos> é só na saída. Mas depois, muito parecido, viu, gente? Esse aqui. É, e, nossa, e Alien, vocês sabem, quem não sabe, o Alien fixa o dia inteiro, viu? E aqui, ó, nossa, deu pra sentir aqui que tem essências, mas não tá nada oleoso nem nada, ó, pode ver. Pode borrifar à vontade aí, né? Porque o perfume Alien, se, se ele escurecer, você não... É porque o líquido dele escurece, né? O, o de grife. E aí você não consegue usar na, na roupa, só na pele mesmo, viu? Ó, já esse daí do... Esse aqui, sim, tá? Você consegue. Ó, o próximo aqui, gente, vamos ver qual que é esse aqui, que também vai estar aí na Black. É, esse é o Merak, ó, Merak, também o mesmo frasquinho, tá? Essa linha toda desses frasquinhos fofos aí, tá nessa promoção. Esse Merak, ele é inspirado no Ralph Lauren Blue, tá? O Blue de Ralph Lauren, que tá descontinuado, que é muito difícil de se achar esse perfume, viu, gente? E eu já conheço ele, ele vai na vibe dos perfumes mais frescos, né? Porém com algo super elegante, viu? Deixa eu sentir aqui em cima, né? Ó, ele tem uma saída mais fresca, mas não é fresco de limão não, viu? Ele tem algo floral misturado com fresco, mas também ele tem, é, tipo, aquele, aquele adocicado, sabe? Levemente suave e muito elegante. Ele vai na vibe, ele vai na vibe aí do Miracle, mas não é parecido, viu gente? Esse aqui, ó. Esse é porque acho que a maioria não chegou a conhecer, né? Não chegou a ter aí até esse Ralph Lauren Blue, tá? É, tipo na versão feminina. Mas aí, né? A Burlesque é boa nisso, viu, gente? Eles lançam aí perfumes descontinuados nas suas versões aí, ó. Pode ir nesse aqui da Burlesque, tá? Que também é muito parecido. Acho que até falei já em vídeo sobre esse perfume, viu? Ele é um adocicado floral fresco, tá, gente? Ele não é muito intenso, não. Acho que até agora foi o mais fresco aí que eu testei. O mais doce até agora tá sendo a Naíta, tá? Que é do Angel Nova, de Mugler. Olha mais um aqui, gente. Esse é o Nepente. Nepente, olha, é diferente o nome, hein? Também no mesmo frasquinho, tá? Ó, ne... Ops. <risos> Nepente, não cai não, hein? Esse é o Nepente, né? Inspirado em qual aqui? Inspirado em Elizabeth Arden, o Green Tia. Nossa, muitas meninas me pediam aí, né? Esse bem que o Green Tia não, não é tão caro, né, gente? Mas só que muitas pessoas queriam ir inspirado nele porque quer mais fixação, né? Muitas vezes a gente quer um perfume inspirado naquele que a gente gosta, mesmo sendo mais em conta, para ter mais fixação, né? Porque às vezes não fixa na pele aquele de grife, né? E o inspirado fixa, tá? Me conta aqui se isso acontece com você, porque comigo acontece direto, viu, gente? Então, esse Nepente aqui, olha, é inspirado em Guintia de Elizabeth Arden, tá? Que é um, aquele perfume chá, né? Aquele perfume assim que deixa a gente mais calma, mais leve. Hum, que gostoso, gente. Ele tem notas aromáticas aqui, sabe? É, parece que tem até capim santo, né? Nossa, que gostoso. 
Notas bem, bem anomáticas, viu? Eu não tenho ainda esse Green Tia, mas sempre quis comprar ele, gente. Mas a, olha, agora que eu tenho esse aqui da Burlesque, hum, vou poder usar à vontade. Ele tem notas cítricas também. Eu tô sentindo aqui um toque do limão. Gente, eu não pesquisei notas nem nada, tá? Eu tô falando que eu tô sentindo aqui. Notas cítricas de limão e algumas ervas aromáticas, sabe? Até parece que tem capim santo aqui. Nossa, muito gostoso, hein? Ai, que delícia, dá vontade de ficar cheirando. Você sabe aquele perfume que dá vontade de você ficar cheirando, assim? Dá pra você usar em qualquer ocasião, zero açúcar. Muito, muito gostoso, hein? Ó, Nepente. Gostei disso aqui, hein? Vamos ao próximo. Ah, deve ser o último agora. É. Vieram cinco perfumes aqui. Esse é o Zenith, gente, ó. Também no mesmo frasco. Deixa eu só focar aqui desse lado. Ó, esse aqui é o Zenith. Que ele é inspirado... Labelle. O que eu gosto da, da Burlesque, gente, é que eles colocam, né? Qual que é a, a referência olfativa, né? Aqui atrás do perfume. Porque tem muitos contratipos que daí eu, eu não lembro por, por nome, sabe? Às vezes eu olho o nome lá, Nefertiti, não sei o que lá das quantas, é, Zuleide. Aí eu fico assim pensando em qual será mesmo que ele é inspirado. Aí eu tenho que borrifar na pele para eu saber qual que é, né? Para eu lembrar qual que é. Agora não acontece isso com os da Burlesque, porque eles já colocam aqui atrás... Qual que é a sua inspiração, né? Que daí fica mais fácil. É, né, pra quem não lembra, quem que, é quem tá chegando agora na Casa Burlesque, né? Porque até decorar todos os nomes é complicado, eu que o diga. Esse Zenith aqui, gente, ele é inspirado no Labelle. Hum, nunca testei o Labelle de Burlesque, hein? Vamos lá, vamos sentir aqui. Eu vou borrifar, gente, como esse perfume Labelle eu sei que ele é intenso, eu vou borrifar nesses dedos aqui, que eu não borrifei nada mesmo. Depois eu borrifo na fita. Hum, já tô sentindo exalar aqui. <risos> Aquela pera, sabe? Hum, que gostoso, gente. Nossa, que delícia. O Labelle, pra quem não sabe, ele tem uma pera bem suculenta de saída, mas não é aquela pera verdinha que tem no Idole, não, tá? É uma pera mais em cauda, digamos assim. Uma pera bem docinha, com, com, com um toque de especiarias também que eu sinto, baunilha. Tem também aquela baunilha de fundo, sabe? Bem gostosa mesmo, cremosa. Ai, que gostoso. Ó, esse aqui também se joga, ó. Se você não tem como comprar o Label, muito bom também esse contratipo, viu, gente? Ó, muito bom, tá? Eu sei, que de, é, eu sei que muitos de vocês às vezes me perguntam, Flávia, mas e agora? Eu compro da Burlesque, compro de outra marca? Olha, <risos> é claro que esse vídeo é da Burlesque, né, gente? Mas, assim, tá muito parecido com o Label, tá? Até vou usar mais esse... Esse daqui no dia a dia, porque eu não tô achando ele tão doce assim na baunilha, viu? Porque eu já testei contratipos aí, né, de outras marcas do Labelle, que é mais doce, mais intenso até na baunilha. Esse aqui já não é tão intenso assim, não. Pelo menos de primeira aqui, né, gente? Mas eu sei que, assim, é, a fixação dos perfumes da Burlesque são de eau de parfum mesmo, tá? Eles fixam bem na pele, exala muito, mas só que não é aquele contratipo forte, sabe? Aquele que te dá enjoo, aquele que dá vontade de tirar na hora que você põe. Não, viu? Ele é, eles são bem assim, redondinhos, sabe? Isso que eu gosto. Muito, muito... Até o Alien também dá pra me usar também, tipo, durante o dia, porque eu não achei tão forte, igual eu falei pra vocês, né? É, de todos esses que eu testei aqui, os que eu fiquei impressionada aqui, sabe? De primeira foi com a Naíta, que é do Angel Nova. Se você curte perfumes doces, perfumes intensos, chega chegando, se joga, tá? A Naíta, que é do Angel Nova. É, o outro também que eu gostei mais fresquinho, né? Que é totalmente diferente desse aí, que ele é mais pra dia a dia e tudo mais. É esse aqui inspirado no Green Tea, gente, ó. Que é o Nepente. Muito, muito gostoso, hein? Esse aqui, top, tá? Fresco, gostoso, de limão, com notas aromáticas. Muito bom. Um outro também que eu gostei bastante, o do Labelle também, tá? Acho que todos quase, né? E também o do Allen, viu? Que eu achei ele que é o Kef, tá? Você aí que quer sentir meu cheirinho, né? Ó, tem agora o Kef aí da Burlesque, uma opção mais em conta pra vocês, viu? Acho que o único que não foi assim, né? Que preciso testar mais, é esse Ralph Lauren Blue, tá? Mas é porque, né, ele vai na vibe de muitos perfumes que eu, que eu já tenho nessa vibe mais fresca, viu? Mas quem aí ficou órfão desse perfume, né, já que eu, é muito raro de se achar ele, né, o Blue de Ralph Lauren. 
Pode, ó, agora tem na Bulesk, viu? E então, gente, ó, todos esses perfumes aqui, esses são de quantos ml? Ó, 50 ml, tá? Vocês aí que gostam de saber quantos ml, né? Então, esses frascos aqui, ó, tem 50 ml, todos eles estão com 35%, mas todos os tamanhos lá do site tá com desconto de, de 35%, tá? Já tá aplicado esse desconto nessa linha aqui, né? Que é a, a linha... Que é a linha Select, tá, gente? E também na linha Limité, né? Também tá esse desconto de 35%, viu, gente? Tanto na, na linha Select, quanto também na linha Limité, tá? A linha Select é desses frascos fofos aqui, que tá com esse 35% de desconto, que já tá aplicado já no valor, tá bom? Agora, se vocês quiserem aplicar mais desconto ainda, é só colocar o cupom Flávia Amor, tudo maiúsculo, que daí vocês ganham mais 15%, gente. Mas corre, que é, que é, é por tempo limitado, viu? É do dia 1 de outubro que tá rolando até o dia 10, tá, gente? Eu vou até confirmar aqui. Não, é do dia 3 até o dia 10 agora. Depois vai entrar outra linha na promoção, tá? Mas de início aí, pra esquentar o black, né? Essa linha toda aqui vai até dia 10, tá bom, gente? Então já corre lá, já aproveita seu Angel Nova, seu contratipo do Ali e de outros aí que eu falei aqui também. Já anota essas dicas, tá? Que, ó, tá top as promoções aí. Então, ó, um super beijo, até os próximos vídeos, me conta aqui embaixo se você já conhece a Burlesque e já corre lá pro site, gente, antes que acabe essa promoção aí. Beijos, bye bye!